Fala aí, galera do Cifra Club, tudo beleza? Se liga que agora é hora de aprender Yellow Led Better do Pearl Jam. Essa música é voltada para aqueles guitarristas que estão em um nível básico de prática na guitarra, porque aqui você vai aprender um solinho legal, vai aprender ritmos e também ideias bem bacanas para você arpejar em cima dos acordes. Tá afim de aprender tudo isso? Então já dá seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal do Cifra Club se você não é inscrito. Assim, toda vez que pintar a música nova do Pearl Jam por aqui, você não vai perder. Bora ouvir esse som.
sonzeira, né? Isso aí só foi possível porque eu tô aqui com a minha guitarra Tajima Estela, que é uma guitarra que me permite ter um captador humbucker e single na ponte ao mesmo tempo, apenas com um toque na chave de split. E também, lógico, graças aos pedais da Furma. Meu set de pedais hoje tá regulado assim, ó. Da guitarra, direto para o Myth of Tones, do Myth of Tones no Echoes e direto para o amplificador. Bom, no meu amplificador, a equalização está da seguinte forma. O grave é em torno de 50%, o médio um pouquinho mais acentuado, em torno de 60%, e o agudo também um pouco mais aberto, em torno de 60% a 70% também. Vale lembrar, se o seu amplificador tiver brilho, é legal você adicionar, ok? Bom, para tocar as partes cleans da música, ou seja, as estrofes, eu estou ligando também o meu equals para dar uma sonoridade mais encorpada ao som. E na hora de fazer o solo da música, os dois canais do Myth of Tones regulados do jeito como você tá vendo aí. Agora bora lá começar a colocar a mão na massa e aprender parte por parte dessa música? Eu quero ensinar para você a introdução agora. Nela, apenas a guitarra inicia tocando um arpeginho bem legal em cima das seguintes formas dos seguintes acordes. Ó. Primeiro, o Mi maior. Temos também o Si maior, que pode ser feito nessa forma. E também aqui. E o Lá maior. Certo? Você vai ver que junto desse arpejinho que a gente vai fazer, nós vamos acrescentar umas outras notinhas nesses acordes também. Mas vai ser tudo em cima dessas mesmas posições que eu te mostrei. Tá bom? Ó, aprende direitinho isso aqui, porque é um trecho bem característico dessa música. Afinal de contas, quem começa na música é a guitarra, né? A introdução, então, é assim, ó. E olha, muita atenção nisso aqui. A partir de agora, o vocal vai entrar cantando várias estrofes de letras da música. E a guitarra continua fazendo os arpejinhos em cima da mesma harmonia que você conheceu agora na introdução. O Mi maior, o Si maior, o Lá maior e o Mi maior novamente. Mas aí, ó, é o seguinte. Você precisa entender desde já que o que é tocado a partir de agora nas estrofes não é algo característico na melodia da música. E é algo bem solto mesmo. E ó, te digo mais, é capaz de você assistir as apresentações ao vivo do Pearl Jam, né? E perceber que cada hora o guitarrista faz uma passagem diferente nesses mesmos acordes. Então, o que eu recomendo pra você é firmar bem tudo que você aprendeu agora na introdução e começar a fazer variações em cima disso. Beleza? Mas ó... É lógico que como eu sou muito gente boa né, e quero te ajudar, eu vou dar alguns exemplos para você de frases que o guitarrista utiliza na gravação de estúdio e também vou ensinar um padrão de ritmo que você pode utilizar para tocar nesses mesmos acordes. Olha só.
Vários desses elementos, como os ligados, o ritmo e os harmônicos naturais lá na Casa 12, são característicos dessa música aqui. Então você pode usar à vontade enquanto estiver tocando em cima das estrofes. Beleza? Mas agora vamos falar do refrão? Essa é a parte mais importante numa música. Mas aí é o seguinte, ó. Esse padrão de ritmo que eu acabei de te ensinar, você pode usar para tocar o refrão também. Legal demais, né? Só precisa tocar um pouquinho mais forte, né? Porque, afinal de contas, essa é a parte com mais dinâmica na música. E você também vai poder fazer aquelas mesmas passagens que fez com os acordes lá na introdução e nas estrofes. Beleza? É simples assim mesmo. Agora, depois disso tudo, tem o solo da música que também é legal demais. Esse solinho é todo feito em cima da pentatônica de Mi maior. Confere ele bem lentinho agora aqui comigo. <música> Treina esse solinho aí com bastante calma até ficar firme, hein? Depois dele, algumas partes na música vão voltar a se repetir. Por isso, você precisa sempre ficar de olho na cifra para saber o que, que vem vindo na sequência, ok? Mas de novidade mesmo, agora nós temos a sexta estrofe, onde você vai tocar um ritmo um pouco diferente. O padrão que eu sugiro que você siga é esse aqui, olha só. E antes de fechar a música, tem a ponte, que é uma passagem sem vocal, onde a banda toda fica preparando para poder encerrar, tá bom? A guitarra toca um padrão de ritmo em cima dos seguintes acordes aqui, ó. O Si maior com baixo em Ré sustenido. O Mi com quinta. No Si. E no Lá maior. Tá bom? Deixa eu te ensinar o um padrão agora, ó. E para fechar a música tem o um final. Nele você vai tocar a mesma sequência dos acordes que tocou lá na introdução. Então olha que legal. A música começa e se encerra do mesmo jeito. Massa, né? Só tem algumas diferenças né, nos arpejinhos que eu quero mostrar para você com os detalhes. Olha só.
Agora foi! Você aprendeu tudo que precisa saber para tocar essa música. Eu vou ficar aqui esperando você treinar ela bem, gravar um vídeo bem bacana para mandar pra gente. Mostra pra gente o quanto você tá aprendendo com a Cifra Club, beleza? E ó, marca a gente nas redes sociais. Tem o Instagram do Cifra Club e também o meu, Vinícius Dias Guitarra. Tô te esperando lá na próxima aula. Valeu!